நம்மள நிறைய பேர் காமனாக சொல்லக்கூடியது என்னென்னா என்கிட்ட என் தேவைக்கு பணம் இல்லை எனக்கு இன்னும் நிறையா பணம் தேவைப்படுது அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லுவோம் சரி உங்கள் கிட்டலாம் நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ பணம் தேவை யோசிச்சிட்டிங்களா ஓகே இப்போ அந்த பணம் உங்களுக்கு கிடைக்கிதுன்னே வச்சுக்குவோம் இப்போ நீங்கள் என்ன செலவு பண்ணுவீங்க இந்த பணத்தில் நம்மள நிறைய பேர் காமனாக சொல்லக்கூடியது என்னென்னா நான் ஒரு பெரிய கார் வாங்குவேன் இல்லைன்னா எனக்கு பிடிச்ச ஒரு புது ஃபோன் வாங்குவேன் நான் இருக்கிறக்கு ஒரு பெரிய வீடு வாங்குவேன் தென் எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி ட்ரெஸ் எல்லாத்தையும் வாங்குவேன் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறவர் வந்து இவங்கள மாதிரி இல்லாமல் ரொம்பவுமே டிஃப்ரெண்ட்டான ஆள் அவரோட பேர் ரொனால் ட்ரீ இவர் வந்து ஒன்றும் பெரிய வேலைகளெல்லாம் இல்லை இவரும் அதிகமாகவும் சம்பாதிக்கிற ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு பங்கில் பெட்ரோல் போடுறவர் வந்துட்டு கடைசி காலத்தில் ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸில் ஃப்ளோர் துடைக்கிறவர் வந்திருக்காரு நான் இப்போ சொன்னதை வச்சுட்டு அவர்கிட்ட பணமே இல்லைன்னு நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது அவரோட தொண்ணூற்றி ரெண்டாவது வயசில் அவர் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகும்போது அவரோட நெட்ஒர்த் வந்து எயிட் மில்லியன் அதாவது சுமார் ஆறுநூறு கோடிக்கு மேலே அப்புறம் ஏன் அவர் ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸில் ஃப்ளோர் க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் நீங்கள் கேட்கலாம் இவ்வளோ பணம் அவருக்கு எங்கேருந்து வந்தது அப்படின்னு கூட நீங்கள் கேட்கலாம் இவரே சம்பாதிச்சதா இல்லை ஏதாவது தப்பான தொழில் பண்ணிகிட்டு இருந்தாரா இங்கே கேள்விக்கெல்லாம் பதில் வந்து இவர் வந்து தான் சம்பாதிச்ச பணத்தை ப்ராப்பராக ஸ்டார்டிங்கில் இருந்தே இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு சரி இவருக்கு எப்படி அவ்வளோ அறிவு ஷே மார்க்கெட்ஸ் பாண்ட்ஸ் ஸ்டாக்ஸ் பற்றி இவருக்கு எப்படி தெரியும் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப சிம்பிளான விதத்தில் தான் இவர் வந்து தன்னோட நாற்பதாவது வயசுலேருந்து ரெகுலராக லைப்ரரிக்கு போக ஆரம்பிச்சிருக்காரு லைப்ரரியில் இவர் ஷேர் மார்க்கெட் அப்புறம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பற்றி நிறைய புக் பார்த்துருக்காரு இதில் அவர் ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகி இதை பற்றி அதிகமாக தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சார் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் மேலே அவருக்கு இருந்த ஆர்வத்தினால் இவர் அதை பற்றி ரொம்பவும் தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பித்தார் ரெகுலராக லைப்ரரி போகிறது பல மணி நேரம் உட்காந்து படிக்கிறது இந்த மாதிரியான ஹேபிட்ஸ் எல்லாம் வளர்த்துக்கிட்டாரு அப்புறம் இன்னுமே ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இவர் போட்டிருந்த ட்ரெஸ் தான் கடைசி வரைக்கும் இவர் எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கும் ரிச்சான ட்ரெஸ் போட மாட்டார் சராசரியாக போடுறதே ஓல்டு ஃபேடட் க்ளாத்ஸ் தான் அதுலேயும் சரியாக இல்லாமல் அங்கங்கே லைட்டாக கிழிஞ்சிருக்குமாம்மா இவர் சுற்றி இருந்த நிறைய பேர் இவர்கிட்ட பணமே இல்லை இவருக்கு ந இவருக்கு வந்து ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இவருக்கு பணம்லாம் நிறைய ஆஃபர் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அது எல்லாத்தையும் டீசெண்டாக எனக்கு எதுவுமே வேணாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு பிகாஸ் அவங்களுக்கு தெரியாது இவர் வந்து ஒரு மில்லினர்னு அவரோட தொண்ணூற்றி ரெண்டாவது வயசில் அவருக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போனப்போ ரெண்டு மில்லியன் அவரோட ஃபேமிலிக்காக ஒதுக்கிட்டு இன்னும் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் பி எயிட் மில்லியனை அவர் வந்து இருந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்காக டொனேட் பண்ணிட்டார் இன்னும் அவர்கிட்ட இருந்த ஒன் பாயிண்ட் டூ மில்லியனை அவர் எல்லாத்தையும் கற்றுக்கிட்ட இடமான லைப்ரரிக்காக டொனேட் பண்ணிட்டார் நம்ம விரட்டந்து எடுத்துக்கிறதுக்கு நிறைய நல்ல விஷயம் இருக்குது நம்ம அவரோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி அதை நம்ம எடுத்துக்கணுன்னாலும் அதை விட முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்குது அவர் எவ்வளோ பணம் இருந்தாலும் ரொம்பவும் சிம்பிளாக அவரோட லைஃப் லீட் பண்ணியிருக்காரு கடைசி வரைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் இவ்வளோ சம்பாதிச்சிருக்குங்க விஷயத்த கூட யார்ட்டி ஷேர் பண்ணாமல் ரொம்பவும் அடக்கமாக இருந்திருக்காரு நம்மள நிறைய பேர் கொஞ்சோண்டு சம்பாதிச்சாலும் இல்லை நம்ம கிட்ட கொஞ்சோண்டு சேவிங்ஸ் இருந்தாலும் அது ரொம்பவும் பெரிய விஷயமாக எக்ஸாஜுரேட் பண்ணி பேசுவோம் ஆனால் இது ரொம்பவும் தவறான செயல் ஏன்னா இது நம்மளை சுற்றி இருக்கிற நிறைய பேரை ஹர்ட் பண்ணக்கூடும் ஆனால் ரொனால் ரீச்சோ இதை வந்து பணம் வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு விஷயம் அது வந்து நம்ம லைஃப்பை லீட் பண்ணுறக்காக தான் அதுவே லைஃப் கிடையாது அப்படிங்கிற ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி வாழ்ந்து காமிச்சிருக்காரு இவரை மாதிரியே நாம்பளும் நம்மளோட லைஃப்பை ரொம்பவும் சிம்பிளாக நம்மளால் முடிஞ்ச அளவு கொண்டு போவோம் உங்களோட டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணி இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி